。很多人说我的长头发很像流浪汉，剪短一点，腰比较适合我，会帅很多。两边太长，我想要呱呱飘去剪头发，不过他应该不想飘去。不行，我跟他一起。哎、欸，我要冲你剪头发哎、欸！你想飘去吗？你看什么电影啊？那、啊、你还在找？你不就还没看？就陪我去就好了。哦，好吧。那我说完了，我现在要先洗个头，因为我今天是选择八块八的剪法，是没有带洗头的。有看过我们视频的朋友应该都知道，上次我们去剪一个八十八块钱的头发，这次 AI 哈就不去选择这个价位了，我要把这中间的差价拿一次，不能再去这么高档的店了。我现在已经到了剪头发的地方了，它在小区里面，价格不是重点。我这副脸庞，应该剪什么都不难看才对啊。我这个头，啊、这边有点秃。你觉得你觉得怎么修会比较好？我觉得长短上面有要求吗？想要剪短一点，短一点，对，两边都近感一点。哎、嗯，对啊，那你就这个现在有应该三个月没有剪了。对，差不多。看你还行的话，你这样先交给我。嗯，啊，我剪出来行不行？就是，好好好，我先开始，好。你知道接下来会变成怎么样？好，我这个头型你怎么看？好剪吗？挺好剪的，就是后脑勺有点太平了，<笑>真的太平了，就是你看，我们直接斜下来。<笑>那很考验你的技术啊。半毫米才是不知道半毫米。哦，好像还是长过来。<笑>钱收费了，嗯，多少钱啊？嗯，我后来改成三千、两千，很多人也靠这个真的是挣好钱。嗯，但是后来就附近的人太多了，有一天大家觉得这个玩玩不行了，玩不下去了，就不做也不太买账。就是现在大家都开始就给自己的宣传那个，那个是什么？我不办卡不推销，啊，但是最早推销的是台湾家的。嗯嗯我刚看你有帮那个客人，就是理眉毛，你这边也可以理是是，对，我是一个专业的八宝。那那等一下麻烦你帮我理一下，我这个眉毛也好。之后明显变脸了好多。总体来说，上次的八十八元理发，它后面帮我剃的是比较有层次感一点。它、啊、这一次的话，就有点太平整，但是也还好吧，毕竟便宜啊，性价比是真的很高。我刚刚剪头发的地方，旁边就是华眼夜市了，我又来啦。晚上八点钟了，去里面逛一逛，买点呱呱喜欢吃的食物给他，他一定很开心。爆米花来一份，呃。